ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഗോതമ്പ് ഉണ്ണിയപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇതെൻ്റെ വലിയമ്മയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് യശോദ വലിയമ്മയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് നമുക്ക് വെള്ളപ്പാവ് തയ്യാറാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ടാണി അഥവാ എട്ട് പീസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലോണം പഴുത്ത മൈസൂർ പഴം ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പീസോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പാവ് തണുപ്പ് ആറിയതിന് ശേഷം വെള്ളപ്പാവം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏലയ്ക്ക ഒരു പത്തെണ്ണം നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് ഇലക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി കൊട്ട തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊട്ട തേങ്ങ തന്നെ വലുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊട്ട തേങ്ങ കടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഇടാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് വലിയ സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാണ് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വെള്ളം മതിയായില്ലെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവ് പരുവാക്കിയിരിക്കുക അതിനുമുമ്പ് അതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ആദ്യം വെള്ളപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മധുരം ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ആ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം മാവ് നല്ല ഇഡ്ഡലി മാവ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പം എണ്ണ പാകത്തിന് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ കുഴിയിലേക്കും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാകത്തിന് മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് 
സൈഡ് അടിഭാഗം നന്നായി ഒരു ബ്രൗണിഷ് നിറമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒഴിച്ചത് ആദ്യം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് മറിച്ചിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളുവേവാതെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ട നല്ല ബ്രൗണിഷ് നിറമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിന് നന്നായി പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പപ്പടക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കുത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ടേസ്റ്റി ഗോതമ്പ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ